ഹലോ എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് ബീഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അഞ്ജു ഞാൻ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലുള്ള എക്സസൈസിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് എക്സസൈസ് എന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നതിനെപ്പറ്റി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് എക്സസൈസുകളും ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാലമാണ് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കാരണം പല വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടും പല വ്യത്യാസങ്ങളും ഈ കാലത്തുണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സസൈസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമതായി സ്ട്രെങ്തനിങ് പോലുള്ള എക്സസൈസുകൾ നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി ഈസി ആവുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ആങ്കിൾ ഉണ്ടാവുന്ന നീര് മസിൽ ക്രാംസ് യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ബാക്ക് പെയിൻ ഇതുപോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്നു മുതൽ നമുക്ക് എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കൺസൾട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി നോർമലാണ് വേറെ യാതൊരുവിധ കോംപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ല എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ അതേ രീതി ഫോളോ ചെയ്യുക വീണ്ടും റിസ്ക് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം പൊതുവെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടാവുന്ന സമയമാണ് അല്ലേ അതായത് ഛർദി തലകറക്കം ക്ഷീണം ഭക്ഷണത്തോട് തീരെ താല്പര്യം താല്പര്യം ഇല്ലായ്മ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ടയേർഡ് ആണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ ഓക്കെ എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ട സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ മുതൽ എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് കാരണം അപ്പോഴേക്കും ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഉഷാറായിട്ടുള്ള സമയമാണ് സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ അപ്പോൾ അപ്പം മുതൽ എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും മതി എല്ലാ ലേഡീസും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല ചിലർക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ചിലർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരവർക്ക് അവരവരുടെ ഹെൽത്ത് നോക്കിയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ വിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജെർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള എക്സസൈസുകൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിവർന്ന് കിടന്നിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യരുത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്ന് തല കറക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു അബ്ഡമൽ പെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്ലീഡിങ് പോലെയോ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസൈസ് അപ്പം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ ചെയ്യരുത് അത് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഹെഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ വയ്യേന്ന ദിവസം ഓക്കെ അന്ന് ദിവസം നമുക്ക് എക്സസൈസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത് പറയുന്നത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സസൈസ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് എക്സസൈസുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് ഒരു വാമപ്പ് പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ ജോയിൻസും ഒന്ന് അനക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇരുന്നിട്ടായാലും ചെയ്താൽ മതി നിവർന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക കൈ ഫിംഗർ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക പത്ത് തവണ വിധം റിസ്റ്റ് ഒന്ന് അനക്കി കൊടുക്കുക എൽബോ എൽബോ ഒന്ന് മടക്കി നിവർത്താം അതുപോലെ നെക്ക് നെക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ഇത്ര എക്സസൈസ് വാമപ്പ് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആങ്കിൾ ഫൂട്ട് എക്സസൈസ് ചെയറിൽ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് പാത നന്നായിട്ട് മുകളിലോട്ട് താഴോട്ട് മുകളിലോട്ട് താഴോട്ട് ആങ്കിളുള്ള എഡിമ കുറയ്ക്കാനും സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അതുവഴി വേരിക്കോസ് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം മസിൽ ക്രാംസ് ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ സർക്കിൾസ് ആങ്കിൾ സർക്കിൾസ്
അടുത്തത് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇല്ലേ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ച് ടൈറ്റൻ ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതായത് നമ്മൾ യൂറിൻ പോകുമ്പോൾ പിടിച്ചു വയ്ക്കില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കില്ലേ അതേ രീതിയിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗം ടൈറ്റാക്കി പിടിക്കുക ഒരു ടെൻ ടൈംസ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക റിലേ റിലാക്സ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അവിടെ ടൈറ്റാക്കി പിടിക്കുക റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഈ എക്സസൈസ് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരഞ്ച് തവണ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വീണ്ടും ഒരഞ്ച് തവണ ചെയ്യാം ആദ്യം കുറേശ് കുറേശ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബല ഇതനുസരിച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് പെൽവി ഫ്ലോർ മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സസൈസ് ഇത് സ്ട്രെങ്തനിങ് ചെയ്യും മൂലം തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും യൂറിൻ പോവുക അത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഡെലിവറി ഈസി ആക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പെല്ലി ഫ്ലോർ എക്സസൈസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു റിലാക്സേഷൻ എക്സസൈസ് ആണ് അതായത് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയറിൽ നിവർന്നിരിക്കുക നമ്മുടെ അപ്ഡോമൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൈ വയ്ക്കുക നന്നായി മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാം വായ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടാം നമുക്കൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ കൈ രണ്ടും അപ്ഡോമൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നന്നായി മൂക്കിലൂടെ വലിച്ച് ശ്വാസം എടുത്ത് വായ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടാം ഇതൊരു റിലാക്സേഷൻ എക്സസൈസ് ആണ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് തവണ വീതം ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇത് സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് ആണ് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലെ അതായത് ഏഴ് മാസം മുതൽ ഒൻപത് മാസം വരെയുള്ള എക്സസൈസുകൾ ഇനി വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ